Magyarországon, hogyha kolbászból lenne a kerítés, akkor tüntetnének a vegetáriánusok. A pedagógus szakszervezetek és más civil szervezetek hónapok óta rendszeresen tiltakoznak az új pedagógus életpálya törvény, avagy közismerted nevén a státusz törvény ellen. Hogy ma lesz a státusz törvényről a szavazás, hogy megszavazza, azt tudja már? Melyiket? A pedagógusok életpályájáról szóló. Hú, hát ez még odébb van lesz. Ma lesz. Ez jó a pedagógusoknak. De akkor miért tiltakozik ilyen sok pedagógus ellen? Demokrácia van. A parlamentben ma elfogadták a törvényt. Ez egy életpályát biztosít számukra. De eddig is volt egy életpálya modell. Nem volt modell. Nem voltak benne, nem voltak benne fokozatok. De azt is a önök fogadták el 2013-ban az előző életpálya modellt. Igen, hát ezen most javítottunk. Világosá is akartuk tenni, hogy a megbecsülésüket szeretnénk növelni, fokozni. És nagyon bízunk benne, hogy ez számukra is le fog majd jönni a törvény szövegéből és a végrehajtás rendeletekből. Azt a hátsó szándékot, amit hallunk alkalmanként, azt visszautasítjuk, mert nem ilyen szándék vezélet bennünket. Nem ismerik szerintem a fontos törvényi paragrafusokat, mert alapvetően nagyon sok tekintetben kedvezőben érinti a pedagógusokat. Én nem hiszek abban, hogy tömeges felmondás lenne. De hallott olyanról, aki azt mondta, hogy jó ez a törvény, tehát hogy támogatják a pedagógusok ön szerint egy részük ezt a törvényt. Beszélni nem csak a szakszervezetek. Ön beszélt olyannal, aki ezt támogat? Nyilvánvalóan minden törvényben vannak hibák. Minden kormány által előkészített törvényben vannak hibák. Ezek a korrekciók megtörténtek, szerintem így mindenképpen működőképes. Nálunk a nyírségbe a tanároktól kaptunk kritikát az ügyel kapcsolatban, de azt mondták, hogy előre mutató. Ön családapa? Nem. Nem. No, de hát gondolom vannak olyan ismerősei, akiknek gyermekei vannak, tehát ez így működhet, ugye? Tehát azt a kérdést, hogy kedves szülők, önök teljes mértékben elégedettek az iskolával? Mit gondolom, mit válaszolnának a barátai? Nem illik visszakérdezni egy riporternek, de kérem, tegye ezt meg. Én, én nem tudom, ön, önnek vannak gyerekei iskolában? Hát, az oktatásban, vagy ismerősök gyerekei? Persze. És ön elégedett a közoktatás? Hát a többség azért azt mondaná, hogy nem elégedett. Mert tudjuk nagyon jól, hogy járni kell esetleg külön nyelvúrákra. Tehát, és mindenki habitusából adódóan sorolja azokat a gondokat, problémákat. De ezt megkérdezi bárhol a világon, hogy vannak-e elégedett szülők, hát a többség azért azt mondja, hogy hát lehetne jobb. Ha megnézi Magyarország lakosságát és a pedagógus összlétszámát, akkor azt látja, hogy csak egy töredék tiltakozik, a többségének megfelel. Mi pedig a többséget képviseljük, köszönöm. De nagyon sokan azt mondják, hogy felmondanak most emiatt. Lehet, hogy lesz, aki megfontolja és felmond. Én azt gondolom, hogy hogy a törvény az jó. Miért nem olyat léptek, amitől vonzóbbá válik a pedagógus pálya, és az emberek önszántunkból elmennek pedagógusnak, azért, mert, tehát megszűnik a pedagógus egyszerű, hiány. Azért ezt ön is hallotta, nincsen rózsa tövis nélkül, lehet, hogy összességében a rózsa gyönyörű virág, de egyébként vannak rajta a tövisek. Tehát itt is el fog tudok kézelni, hogy van, akit bánt vagy sért az, hogy adott esetben vezényelhető, ugyanakkor a kevés a szaktanár, a szaktantárgyak felosztásánál, az órarendő szállításánál valamit csinálni kell, mert az nem lehet hogy egy iskolában a szaktanár hiány miatt ne tartsák meg a történelmórát. Megszavazták a státusz törvényt, és nem, nem tart tőle? Sok pedagógus azt mondja, hogy felmondanak-e miatt, és most itt tüntetés is van, nem tudom, hallja -e az ajtó. Egy mondat. Más dolog a jogos kérés, és más dolog a politikai műbalhé. Miniszter úr, mit szól hozzá, hogy sok pedagógus fel akar mondani a státusz törvényt miatt? Feleségem is pedagógus, úgyhogy... Ugye... Én támogatom a pedagógusok védének az emberiségét. Sok pedagógus azt ígéri, hogy felmondanak, hogyha megszavazzák ezt a törvényt. Évek óta mondják a pedagógus szakszervezetek, hogy pedagógus hiány van. Vonzó. Hát a pedagógus hiányt mihez mérjük? Hogyha azt nézzük, hogy egy tanára hány gyerek jut a magyar iskola rendszer, az egyébként az Európai Unió első harmadában van. Olyan országokat előzünk, mint, mint Franciaország. Akkor miért kell mégis átvezényelni a tanárokat, hogyha ön szerint ilyen jól el vagyunk látva a tanárok? Nem, arról, nem azt mondtam, hogy el vagyunk jól látva a tanárokat, csak arányokat tudok mondani. Tudod, hogyha valami azt mondja, hogy nagy, akkor meg kell mondani, hogy mihez képest nagy, mert a bolházhoz képest ez az épület is nagy, de a Himalájához képest ez az épület kicsi. De nem az lett volna a jobb irány, hogy vonzóbbá teszik a pedagógus pályát, hogy több szerintem, legyen a pedagógus? Szerintem. Szerintem ezzel vonzóbb lett. Ez egy életpálya. Ettől több lesz a pedagógus önszerint? Látható, látható az életpálya eleje, közepe, vége. Megszüntettük azokat, azokat az intézkedéseket, amik rájuk nézve nem voltak kedvezőek, és ők nem akarták.
De pont, hogy olyanokat vezettek be, amik azt mondják, sok, azt mondja sok pedagógus, szakszervezetek is sok, azt mondják, hogy rájuk nézve hátrányos. Sok, sok, sok dologról, sokfélét mondunk, sokan. Ön, ön nem hiányolja ebből a törvényből azt, hogy vonzóbb legyen a pedagógus pálya? Hogy, a, hogy az a szándék látszódjon, hogy több pedagógust szeretnének bevonzani a pályára? Mert hogy elvileg ez a legnagyobb probléma, hogy kevés, hogy a, kevés pedagógus. a pedagógus, és kevesen jelentkeznek pedagógusnak. Tehát, hogy miért nem ebbe az irányba próbálnak törvényeket hozni? Vannak vonzóbb szakmák, hivatások, ez kétségtelen, de az is látszik, hogyha a fizetés emeléssel is sikerül segíteni, meg még sok minden mással. De én azt gondolom, hogy ezt bízzuk a részletszabályokra. Az a közel 40 módosítás, amit a pedagógusok szervezet, a kérésére, és a frakció pedagógus tagjének kérésére beépítettünk. Én azt gondolom, hogy alkalmassá tesz ezt a törvényt arra, hogy építkezzünk tovább belőle. Egy utolsó kérdést engedjen meg, hogy azoknak a pedagógusoknak, akik azt mondják, hogy felmondanak, ha elfogadják ezt a törvényt. Ne tegyék, ne tegyék várjanak, tanítsanak, ne tegyék, alakulni fog. Most, hogy elfogadták a státusztörvényt, alá fogja írni? Még meg sem kaptam, tehát még nincsen nálam, úgyhogy... Ez a kérdés még egyelőre nem aktuális. Mit szól ahhoz, hogy ilyen nagy tiltakozások vannak ellene? Sokan felmondással fenyegetőznek, ha elfogadják, hát már el is fogadták. Én alapvetően nem vagyok híve annak, hogy ilyen formában beszélgessünk egymással. Álltam mindig rendelkezésre, amikor erre igény volt, úgyhogy ez a jövőben is így lesz. Köszönöm szépen.